，我喜欢你。别误会，表白的那个人不是我，站在旁边傻了的那个才是。从这个人出现在我生命里的那一刻开始，我的人生就开始变得越来越糟糕。这场晚会本来应该是我的高光时刻，我有女朋友，但是我有一个，我的恶女朋友。谁啊？他，他是我的。辛苦了，雨安。没事。太帅了，太帅了，太帅了。好看吗？要不都进来上课吧，闲着也是闲着。白雪，干嘛呢？开会啊？要不要再给你们来点茶水糕点啊？马上就要比赛了，这次我特地申请了大一新生可以参赛，大家都学学陆少宇，给我认真点。知道了。这世界上怎么会有这么帅的男人？还不错，不过有几个地方处理的不够完美。嗯。但不是什么大问题，孙教授。我呢？你呀、啊，技术可以，但还是老问题。情感吧。嗯，我在研究研究。那今天就到这儿，我先走了。谢谢沈教授。好好练习啊。嗯。李果，看看手机。大新闻：你们家林媛被大一女生拉到美术系做模特。我先走了，明天新生音乐会见。王大傻，果儿，你看了吗？林雨安被知道是什么？打听过了，徐冉，美术系大一新生，本地的，不住校。我错了，我错了还不行吗？这次是特殊情况，下次我一定提前通知你。通知？嗯，商量，商量行了吧？大姐。你知道你今天的壮举火出圈了吗？林远，你看，怎都怪你，那我以后怎么找男朋友嘛？哎，刚刚是谁拉住马校园的？再说了，受害者应该是我啊！我渴了。啊。我渴了
等着。是说我们加上微信吗？是啊，没事。行。好，不用不用。美女。啊。不好意思啊，我女朋友在呢。可以加个微信吗？好啊。她是我女朋友。哎，你干嘛、啊？你疯了？谁给你的权利让你做？阿姨，阿姨管着我的。再说，男的不适合。那什么样才适合我吗？我走，别跟过来。你去哪儿啊？妈，就只是个新生音乐会。都是同学、啊，不行，不同意。为什么呀？不行就是不行，那来那么多为什么？爸，你看嘛，嗯，说好到大学不管我，怎么还管我？不管你啊，你闹翻天了，不管你。嗯，哎呀，这要去呢，也不是不可以啊。史大夫啊，嗯。注意原则、啊。嗯。哎呀，原则当然有啊。你看，孩子们都长大了，咱们家雨安呢，马上独立生活了，所以也可以去，但是得雨安跟着。啊，不要吧！不管妈说让他跟着我，导致我在学校都交不到朋友。早知道我就住校了。雨安做的对。雨安不去啊，你也休想去。嗯，还想住校？你想得美！你干嘛？都怪你。关我屁事！阿姨说的对，我陪她去。哎呀，嗯。干嘛？又跟你哥吵架了？张旭，你都不知道，有多过分，简直就是个人形监视器，走到哪儿监视到哪儿，一点自由。你当时考南大的时候呀，我就跟你说过，只要有你哥在，你就没有自由可言。所以明天晚上的新生音乐会，一定不能让他去。我这次去可是带着明确目标，我真不知道哪个帅哥瞎了眼了能看上你，过分啊！我这叫健康，懂不懂？羡慕不来的。知道了，知道了。你怎么跟你哥一个样啊？啰里吧嗦！不要在我面前喝可乐了。你看我喝可乐也过敏啊？嗯，看也过敏。我咖啡因过敏，你又不是不知道，就知道产物。吃你的东西吧。李然。打电话就是不给我生气了啊？怎么可能？你不去，我才原谅你。可是我已经答应阿姨了。哎，我妈呢？我自己会解决的。你解决？你怎么解决啊？不用你管。
到了，管不住。鬼鬼祟祟的去哪儿呢？齐学夏，骗谁呢？于安呐，我说了，于安不去啊，你也不许。他就在楼下，等我。真的？嗯。<笑>那路上小心点，早点回来。好嘞。<笑>不许骗我啊！没骗你、啊。李安，你干嘛呢？不是说了不让你去吗？我跟你说。啊。如果你敢去，我今天给你没完。玩的开心点。我想过了，你呢也长大了，也不是小孩了。可以啊，你上当了。他怎么不开心了？我在这啊。我在怕什么？哎，你早点回来参加舞会了，你怎么知道？学长说的呗。你真让他一个人去了？嗯，我觉得他已经长大了，不是个小孩，应该要有自己的社交生活了。老林啊，你也成熟了。哎，那你知道他是为了？算了，不说了。哎，站住！话说一半什么意思啊？老林啊，咱们认识也不是一天两天了，我不就是为了想让你？咱们说好了啊，你帮我奶茶部顶一天包。知道，他去干嘛了？他呀是带着目的过去的。目的？什么目的啊？找男朋友啊。男朋友？他才多大呀？他？李姐啊，都怪你。是新买的吗？嗯。婉儿师姐，下课就到你了，你要不要下去准备一下？好啊，婉儿帮你拿包吧。嗯。嗯不算赶上了。哎，你徐阳，你怎么才来呀、啊？哎，憋死了！你等我几会儿，我上个厕所。哎，来，先咱签个到。啊，好。是，我去帮你拿点水啊，你帮我开一下。哦，啊。谢谢。师妹，帮忙存下包。哦，好。哎，小心。哦，没事没事，不是值钱的东西，放那就好了。哎呦，这都开始了，去，快去看看。哎，走走走，上上上。加个微信吗？干嘛？你在躲他？没有。
十零二点了，走路要当心。哎，还是逃不出他的魔掌。下面是由我们女子乐队带来的。我喜欢你。学生活，李元这个混蛋！李元，刚刚包掉在地上，我还没发现。我喜欢你，我有女朋友。这件事儿绝对不可以这么算。徐冉是吧？我们死磕到底了。你是我见过最有天赋，也是最不用功的学生。我真的不知道你是在浪费你的天赋，还是在浪费你的时间。对不起，教授，你不用对不起我，你对不起的是你自己。姑奶奶，你到哪儿了？什么情况？白姐，我快到教室了，怎么了？大清早，二木神经，他不在教室在哪儿啊？我也不知道啊。来，果儿，就是这个学妹，你就是徐冉。嗯，怎么了？这包是你弄坏的。包。帮忙存下包，哎，小心！哦，不好意思。嗯，那不就结了？包就是那个时候弄坏的。师姐，会不会是误会啊？这本来呢就是个包的事儿，我只是需要你个道歉。道歉？为什么道歉？还不认识吧？那我们看监控去。大概什么时候啊？哎呦，还真摔了一下。看吧，我没说错吧？是啊。那摔了一下，怎么就摔坏了呢？雪儿，你该怎么办？别睡了，我看到偷拍你。不是瞎瞎说什么呢你？谁瞎说？我亲眼看到你偷拍他的。什么东西？死变态！你把手机拿出来。不是他说什么你就听什么吗？你就会让他手机拿出来啊！把手机拿出来啊！我亲眼看到。谁血口喷人啊？亲眼看到，你亲眼看到，你拿出证据来啊！手机拿出来，手机拿出来，你干嘛要弄我东西啊？手机拿出来看一下就知道了。拿出来，你自己当心点。干什么？啊！干啊！
事了啊？没事，谢谢啊。可惜让他给跑了。好眼熟啊！你是不是徐冉？你是？我是美术系大二的沈内涵。你也美术系的？师姐啊。对。不过你怎么知道我叫徐冉？你不知道你现在在学校很有名吗？你怎么找到这么一个员工啊？哎呀，咱怎么能跟钱过不去呢？他也到我店里了，我营业额翻倍。亲上了，大姐、啊，你声音小点儿。哎，知道了，知道了。这有什么大惊小怪的呀？这又不是什么见不得人的事儿。你就是站着说话不腰疼。我跟你说啊，我今天在公交车上还被一个师姐认出来了。这么夸张啊？不过我跟这个师姐也算是不打不相识。你们打架了？不是，就遇到了一个变态。你和人打架了？伤哪儿了？什么变态啊？哎，你站那么远，怎么还能偷听人说话呢？谁谁偷听你说话了？自己声音那么大，大家伙都听见了。是啊。哎，然后呢？后来我就加了这个师姐的微信，她在我们学校旁边租了个摊位，准备卖画。我想跟她一起。徐<笑>然，你不是跟我开玩笑吧？你平时交作业的时候那些画都藏不起，你还想去租个摊位卖画啊？怎么啦？赚钱行不行？赚钱，你要干嘛呀？闯祸了，把别人帮了吧？谁呀、啊？你怎么弄坏的呀？哎，就我们学校一个音乐系的学姐。我警告你啊，你不许跟她说，听到没？我走了，慢点啊。哎，上次姑妈给我的压岁钱呢？去哪儿了？我记得在柜子里了。手里还够偷拿的吗？嗯，大舅妈给的红包五百，小姑父给的红包八百，小姨妈给的红包六百，结果毕业旅行花了两千，还有留言给补贴了一百，结余还差点十四十万。怎么那么穷啊？真那么贵啊？就这么定？什么定啊？距离太近，我有点不习惯。我还没嫌弃你呢，你怎么开始嫌弃我呀？你昨天去哪里了？啊？电话也不接，微信也不回的，你要干什么？我生气。生谁的气啊？我生你的气。生我的气？我。什么要告诉我的？难道不应该是你和我解释吗？没有，真没有啊！没有，就是没有。抱着电脑干嘛呢？没干嘛。啊，过来吃饭。林媛呢？你们吃吧，我不想吃。哎，哎，媛。叔叔阿姨。徐媛，你怎么了？饭也不吃，就跑房间里去了。没事，我给他省一点进去吧。哎呀，没有。饭不吃，就知道玩电脑。现在饭吃了。我吃不吃饭你都管了。我是不想管你啊。我是不希望叔叔阿姨担心，少拿我爸妈说事。徐然，你今天跟杨雪说什么，让她不要告诉我？没什么
，我自己的事情会自己解决的。你解决？你怎么解决啊？你哪一次的烂摊子不是我替你摆平的？我哪次烂摊子不还是因为你吗？因为我？不是吗？不是你把我当挡箭牌用了吗？再说，音乐会说了不让你去，你非去，去就去了吧。加上，那不是你自己摔倒，我上来的吗？你不拉我。我能摔倒吗？不让吧，我能拉。怎么吵起来了？我靠 ！F J， 你拿我徐冉。别别别管他们，别管他们。人家师姐表白，当着那么多人面，多大的勇气啊！你说拒绝就拒绝，这玩意儿也都得长一下。我不喜欢他。你不喜欢他，关我什么事啊？嗯？你要当时答应我，让我陪你去，不就没那么多事儿了吗？可这是我的错呀。你觉得呢？我觉得，你不一起。我会更开心、更快乐、更幸福。你最好把今天说的话都收回去。说的说，怎么说？我告诉你，不是只有你一个人会生气的。喂，幼稚，你才幼稚呢，你全家都幼稚，我全家都死光了。林然，嗯，我错了，错哪了？不该乱说话的。还有呢？乱说话惹你生气。还有呢？还，林然，你别多嘴矜持啊！我告诉你。你就真的不打算告诉我？我就不能有一点自己的小秘密吗？一点点也行。是。那你不说话，我就当你同意了。也行吧，明天在学校再说吧。拜拜。晚安。算你还懂事儿，看在你主动承认错误的份上，原谅你了。没用，我说了，有了会通知你们的。姐姐，我们就这一点点地方，对啊，这么小的地方也没有啊。那再想想办法，想办法，真的没有，好吧？你真的要跟我一起摆摊了？对啊，决定了。在这摆摊。就是你要再……我都说了不需要，我只是需要你个道歉而已。我的问题我一定会负责到底的，所以这个包我一定会赔给你的。只是他找李果儿做什么？现在不能马上给你。哎，我都说了不行，我只是暂时没有那么多钱而已。那你就道歉就好了呀。可是我也不知道包为什么会坏啊。我的责任我一定忍，我一定会尽早还给你的。徐然，这周你都迟到几次了？还要不要上我的课了？我知道错了，李老师。居然，这林墨生没有为难你吧？白剑，嗯，你说该如何赚钱啊？你不会真的要答应李果儿他们配包吧？这事情明摆着的，他们就是因为你亲了林远，存心报复啊！哎呀
从现在开始，千万别在我面前提李雨安。你俩吵架了？别提。哎呀，小两口闹别扭很正常。哎呀，我跟他不是你想象那样的。鬼才信呢，你俩可都官宣了。什么官宣啊？真的是。再说了，我根本就没把他当男的看。你学长，你找徐壤吗？我说错话了。我不知道啊，那他为什么那么争抢？李果儿，我能否约你见一下？我有些事情想和你谈谈。哟，这不是林大模特吗？这是要去哪儿打工啊？沈教授，你明天要是再逃课，就别想着毕业。王生可从来没有骂过我，真羡慕你。哎，知道老沈怎么说我的吗？技巧一流，情感深厚。这姑娘听说是大一新生，看起来可真纯。我跟你说了，离她远点。都是情感丰富的人。我是想问你，徐冉把你帮弄坏的那件事儿，他是说要自己赔偿吗？你找我，就是因为徐冉的事儿。你不会以为我在为难他吧？哦不不不，我不是这个。是啊，我是讨厌徐冉，从你拒绝我那一刻开始，我就讨厌他。但是我李果儿也不至于为难他吧？我们查了监控，那包确实是被他撞坏的。但是我跟他说过了，我不需要他赔我钱，我只是需要他道歉而已。是他自己执意要赔的。那包多少钱？我来赔。他对你来说就这么重要啊？他是我最重要的人。我是西瓜，我是西瓜，土豆土豆。喂，老妈，怎么啦？哦，豆豆家是吧？哎哎，叫叫。哎，都不认识是吧？李大爷，给我站上。喂，这位同学，咱们认识吗？怎么就不认识了？这几年你都活狗身上了，谁是狗谁知道啊？你怎么还生气起来了？我还没生气呢，要不是你，我也不用天天拿包挡脸上去。说话啊你啊！说什么？你不说你自己生气哄好那种，还说我不是个男人吗？你这一大男人，你们心眼这么小？是我心眼小。心眼小的人，现在在骑车载你回家呢。李安，笑一个吗？笑一个吗？哎呀，我笑你能看到。不用看，靠感应，你知道吧？这才对呢。我们家做快快快，回家吃饭了，高呼！妈说今天晚上不回来，让我们管饭，豆豆家解决。所以，目标豆豆家，高呼！你干嘛呀？找徐冉啊。找他干嘛？徐冉最近不是缺钱吗？他想要帮他找个兼职。你等等，你等等，兼职的事儿，你不用瞎操心，我来解决。林雨安，你可以的，那我去了啊。哎，你你还去他家干嘛呀？哦哦。
应该怎么办？土豆，土豆，我是西瓜，我是西瓜。土豆，土豆，我是西瓜，我是西。喂？什么？空出来一个摊位吗？小姑娘，嗯，这个二十七号的摊位就是你们的，哇，要注意环境卫生，嗯，好，不要出这个范围。好的，好的，一定，谢谢你啊。你是不是认识我们老板？你的老板？嗯，好像不认识。哦，那好，那就这样，再见，拜拜。嗯，找方总，办好了。是他。整条街都是你们家的。嗯。等过几天天冷了，你们就到这里面晃晃，这样就不用风吹日晒了。这个商场也是你们家的。嗯。这商场里都是大牌，我们这些嗯地摊画画的在里面也不合适。合不合适，我说了算。嗯，算了吧，没关系的。商场规矩多，我们几个喜欢热闹，也不习惯闹。行吧，如果之后有什么需要，尽管联系我。哎，上。我脑子里怎么会有这样的事？在这条街上，只要不犯法，我都满足。啊，好羞耻啊！那个，我先走了。谢谢啊，邵丽君，你拿自己的自画像去参加学校比赛，你不怕李莫愁带着你游街啊？我觉得吧，老师要是这么有眼光，我也就放心了。最起码他懂得怎么样欣赏我的颜值。你也太自恋了吧！可以啊，居然，这是好事儿。这次我必须参与，而且不要钱。算我一份。可以啊，陆少宇啊，今天觉悟不错啊。哎，徐然，陆少宇说了，也算他一个。晚上七点半，校园门口老坛烧烤举办开业大庆典，请各位老板准时莅临指导。来，各位，各位，怎么就咱们三个呀？群里不是还有一个什么叫“烈火战车”吗？他是谁啊？他也是咱们美术专业的大三师姐。咱们美术系的？嗯，我怎么不认识啊？咱们系里的我都有微信啊，居然，哎，师姐来来来，到这儿，大姐，他就是我刚刚说的咱们大三的师姐沈微涵。谁啊？这这是是是他的大姐，我给你介绍一下，他是我同班同学白坚吴兆宇。沈老板好，我记起来了，你就是砸我鼻子那个死女。你骂谁呢？你知道鼻子对我多重要吗？你那一下我可是计算过，足足喂医了一毫米。哦，原来你的鼻子是假的呀？假的，我浑身上下样样都是原装货，浑然一体。徐然，你这位同学是脑子有坑还是心智不全呀、啊？哎呀，徐然，师姐你少说两句。你这个朋友长得不漂亮也就算了，说话还如此歹毒。你说谁丑呢你？我可没说你丑。我只是说你不漂亮。你丑八怪！你说你说谁？丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑八怪！丑
。这是哪儿呢？脖子上还有酒。今天干成了一件大事，什么事儿啊？嗯，我搞定了个摊位。我明天开始去上课的时候我就去摆摊。嗯，卖什么？我卖笑笑话。听说可赚钱了。你要明天钱干什么？嗯，我闯祸了。我把别人的包弄坏了。没事儿，我帮你解决。不要，我自己解决。然后跟你说，哎，多亏了一个师兄帮我，不然我肯定搞不定画他。师兄？嗯。谁啊？叫方亚豪。方亚豪。
雪儿，对不起啊，我马上来，起晚了。不说雨快起来，快迟到了，坏蛋迟到了，出摊了。嗯嗯。我去啊，我怎么见到这事儿啊？算了，知道知道你吧。喂，你就是要干嘛？有人画肖像啊？多少钱一幅？五十。但是。还贵啊！我师姐说，我师兄在人民广场摆摊赚四千呢。一天。<笑>一个月。你笑什么呀？你知道你犯了一个很大的错误吗？什么错？招。啊！我说怎么少了点什么？你还差一件事情。什么事情、啊？你还差第一个顾客。第一个顾客。来吧，徐大画家，麻烦你了。好嘞，我的第一个顾客，欢迎光临。为什么说还差第一个顾客？你知道从众效应吗？从众效应。嗯。当一个店铺有了第一个客人的时候，别人就会因为好奇陆续加入进来。但是，一个人都没有的时候，就会越来越冷清。懂的可真多。谢谢啊，你可要加快速度了。为什么？可以呀。我只需要你帮我一个忙，什么忙？我有个弟弟需要辅导一下，辅导钢琴？不是、啊，大提琴。大提琴是你的辅修。演员，你来啦，快请进。小雨，你快点儿！只有徐冉一个人在画摊，一会儿把他们骂死。我去，这什么情况？怎么这么多人啊？老白，少雨，来这儿！给我快点儿！谢谢。画成什么样了？嗯，大哥，您长得真的挺特殊的。您放心，我一定当照片一样给您拍下来。照片？我要照片干嘛？你看看我这张脸。那张照片，按照当今信息的密集度来说，已经属于官宣了，懂吗？帅哥，画慢点，我不着急。黑了，一定是疯了。哎，你这里面要再鼓一点，嗯。再鼓一点，哎，运功还是要正一点，这个运功一定要正。嗯。林雨涵，我弟弟比较难教，就麻烦你了。嗯，不难教
，李准他的基本功其实挺扎实的，只是情感方面有点欠缺。李准，听见没？好好学啊！听见没？知道了。那我就不打扰你们了，辛苦你了。好，嗯，不辛苦。李准，好好学啊！画完了。喂，上一画完了。天哪，你画的也太好了吧！哎，啊，沈文涵来不来呀、啊？不知道啊，他不会因为昨天的事尴尬了吧？<笑>哎，我手机想到哪一？到这个。<笑>喂。喂。小浩怎么谢谢我了吗？请你吃饭。同意。要不今天？今天？对。现在。开头。方方远航？啊，咱们摊位就是他搞定的。那林远怎么办？什么林远怎么办？他是我哥，想什么呢？林远，这么晚了，在这吃完饭再走吧。不用了。那个，我和你之间的约定，请不要告诉徐远。谢谢。在哪里？豆豆家吃饭。我吃过了，吃过了。你晚上在外面吃饭，家里人不会有意见吗？啊，没事儿，我爸妈一般晚上不回来吃饭。那就好，多吃点啊！我跟你说，这家店的东西很好吃。你也多吃点。那个林雨安，他真是你男朋友吗？不是，他是我哥。啊，你刚刚说什么？我说，多吃点，这个特别好吃，多吃点。和谁吃的？我警方是去吃饭。光远航。真不要我开车送你？真不用，你看，车站不就在前面吗？今天生意怎么样？猜我赚了多少？赚多少？两千块。可以啊。那是，也不看看是谁帮我出的主意，主要还是靠你帮我搞定了摊位，不然我肯定赚不到那么多钱。举手之劳。哇。终于来中国了。啊？莫雷，活着的印象派大师。你怎么知道？你不是学音乐的吗？我当你是在夸我。你要去吗？想去啊，可它都是内部票。啊，车来了，我先走了。啊、拜拜。我回来了，跑哪儿野去了？你这么严肃干嘛？哎
，我跟你说，我今天画摊，我有话要跟你说。你先听我说嘛，你知道我们今天画摊排队人超级超级多，还排超级长的队，总共画二十三幅画，然后总共照跟谁吃饭去的？方师兄。方师兄，他叫方远航，他不是你的师兄，他是叫你画画还是叫你弹琴？你叫人家师兄啊！我是不是不应该对他发脾气啊？但是我控制不了我的情绪。然后呢？说话呀！李元，你今天也太凶了吧？嗯。嗯。花坛不是他帮我搞定的吗？方远航，你够心机的，借机一步步靠近徐然。嗯。你要跟我。说的就这个，说，说说说说说，没事，我就先回去了。怎么回事？这个姿势有点奇怪，他还想说什么？说出来，说出来，说出来，你喜欢他？我这次一定要说出口了，我要说了，我要说了，我是想问你。那个，什么事？这么难以启齿的吗？我要说了，我准备好了，我要说了。他抿嘴的样子，林远，你真是个畜生！你在想什么呢你？你过两天你妈生日，你礼物准备了吗你？你啊，就这个，当然准备了。你准备了？我去，我在说什么？我是猪啊！哎，你别生气啊！我有不要的方式，兄弟。这还差不多，真的。嗯。啊，还好还好，没说也好，他自己也知道谁才是主要的。那我就先回去。我以后就叫他方远航。什么？方远航不是比师兄听起来更热络？他压根没理解我的意思吗？站住！我说的话你听明白了吗？说话！啊，我还是想做音乐。做音乐你能挣几个钱？你现在的吃穿用度，靠音乐供得起吗？我们方家不需要艺术家，我需要的是一个商业精英。只有这样才能配做我的儿子，才能撑起我们家的产业。爸，放假后先去公司实习吧，别把时间浪费在没用的事情上。晚上陪我出去吃个饭。今天的气氛也太冰冷了。今天要不要定个目标啊？哦，对啊，我们昨天居然赚了两千块钱，怎么着今天也不能低于这个数吧？昨天画摊赚了两千块钱？对啊，你昨天可忙了，手都画酸了。昨天那么忙，有些人也不来，也不知道是谁的画摊。有话直说行吗？别拐弯抹角的。我要是拐弯抹角，你还能听出来我是在说你吗？陆少宇，这轮得着你跟我这么说话吗
。我说花，你前任亲家大你了，说话别不过脑子，欠抽你就说话。我我说你们两位，咱们这是工作时间，能不能别带入私人感情啊？你看你招的什么员工啊？这不都怪我呀？你不是也是吗？还顺利吗？志哥，十二点了，一起午餐，叫上你同学一起。他没空。是有什么矛盾吗？不错、啊，不过看起来非常有故事的样子。我去，成什么？情况那我就奇怪了，你说你也不是个大美女啊，你这桃花运怎么一个接一个的呀？我长得不差，好不好？再说，哪来的桃花运啊？我怎么一个都没看到？而且我跟林源根本不可能，好不好？完全无法想象我跟他在一起。就你这脑袋瓜，哎，能想什么呀？我脑袋怎么了？好着呢。哎，如果啊，方远航和林远安同时出现在你的面前，跟你表白，你会选哪个？嘿嘿嘿嘿嘿，想什么呢？这怎么可能会发生嘛？方远航和林远安同时出现在你的面前，跟你表白，你会选哪个？方远航、林远安，两个我会选哪个？方远航、林远安，什么乱七八糟的？在想点什么？王师兄。谢了，我打听过了，你和他呀，最多算是从小长到大的兄妹，他把你当狗。我跟你说多少遍了，啊，你听不懂话是不是？他是我女朋友，离他远一点。你骗谁，也别想骗我。你什么意思啊？我我说两位师兄。能不能让一下我？我嫂子妈买瓶水。你是谁呀、啊？我是徐远的同学，韩先生。谢谢师兄。徐远同学是吧？啊，想喝什么我请你。啊，凭什么你请？徐远同学，想吃什么，想喝什么，随便拿，我请客，还是我请吧。我请，我请，我请，我请，我请，我请，我请。这有吗？我气都喘不过来，我们家的墙壁啊都被熏黑了。哎，等等等，我先来，我先来啊！好，来，一、二、三，老婆，生日快乐！谢谢你，史大夫。阿姨，嗯，生日快乐！哎呦，丰收了啊！哎呀，好漂亮啊！今年暖暖的，应该的。哎妈，过分了，这种麻子，去去，你的呢？<笑>哦，我可是花了一个月时间画的，怎么样？嗯，喜欢吗？不错不错，喜欢。<笑>哎呀，哎呀，其实啊，看着你们两个平平安安长大，就是给妈妈最好的礼物了。<笑>好了，我们准备点蛋糕吧。来，<笑>我来点，你来点。嗯，豆豆，豆豆。
快回来！妈妈这样子这样啊，跑哪玩去了？妈看，饭都好了，快吃饭去吧啊！哎，奇了怪了，这老太太今天也没听戏呀、啊。你在这坐着，你别跑了啊！妈去看看啊。好，生日快乐，小妈。你刚许什么愿？我呀，就是盼着你们两个好，尤其是雨然。你这孩子啊，从小就苦，阿姨希望你以后的路啊顺畅些，平平安安，健康快乐。谢谢阿姨。阿妈，嗯，我还是替你亲生女儿呢，你不知道许许我。你呀、啊。能让我和你爸神点心啊，我们就知足了。是是是啊，而且徐远，你也别去摆花摊了，怪辛苦的，而且还耽误学习。哎、再说，学校老师催你好多遍了。你怎么什么都不让我说呀？哎，徐远，你跟我们说说怎么回事啊？怎么还干起这个来？是我们给你的钱不够花呢，还是你在外面？乱花钱欠债了是吧？哎呀，不是你们想的那样。那有人敲门，我先去开门。啊。谁呀、啊？徐然，你爸，徐大夫，徐大夫，隔壁刘奶奶晕倒了，怎么办呢怎么样，刘奶奶这是突发心梗，还好发现的早，抢救过来了。现在基本脱离危险了，那就好。现在呢，刘奶奶的家属找不着，呃，这样你去给她办个手续吧。嗯，去办手续。嗯。今天呢，我给她妈妈得留院，你们先回去吧。嗯，那我们就先回去了。嗯。老爸，你跟老妈一定要照顾好身体啊！会的，会的。<笑>他们走啊！好，拜拜，拜拜，拜拜。谁让你把我把花菜的事情说出去了？你不知道我拿那个花菜有多不容易。你不容易，那不是你方师兄帮你的吗？不容易啊！哎，你跟那姓方的怎么认识的？你知道他人吗？这不是在慢慢了解吗？慢慢慢慢了。哎，你就不怕他是一坏人？不可能。他会是坏人吗？我不是说他一定就是个坏人，我是说你一女孩家你。算了算了。跟他什么关系吗？我和他能有什么关系啊？那你们昨天说什么吗？说就说。我渴了。知道了。你放心，这次我攒了不少美图，只要你钱一到位，我立马打包发给你，够意思吧？干什么？你别睡了，我看他偷拍你。不是瞎瞎说什么呢你？别瞎说，亲眼看到你偷拍他的。先不说了啊，钱打过来。嗯，你现在马上来昨天我们吃饭的地方。嗯，快点啊，先挂了。在追啊，啊，在追啊！让你坏我好事啊
，给我打！知道坏我好事的下场啊？对啊，叫什么叫？对啊，对啊，屈原。你知道有多危险吗？啊！你知道你在干什么？看到坏人，你能不管吗？你怎么出这么多害了？你怎么了？伤哪儿了？我手疼。让妈妈怎么说你才好？这才离开医院，又回医院了。今天要不是雨安在啊，你让爸爸妈妈怎么办？妈，你说坏人做坏事，我能不管？你也那么大的人了，怎么？哎呀，好了好了，居然和雨安都没什么大事儿啊。警察都做好记录了，好了啊！你们两个近期啊，要多注意点啊，特别是徐然，不要到处乱跑。好了，知道了，你们俩快回去上班吧，我还想回去睡觉。雨安，小冉就麻烦你照顾了，拜拜。还好，你猜我在听什么？是我哪个猜的到？切！喂。各位听众，早上好，这里是 FM 九八八的上海早晨，我是主持人麦子。最近上海的天气转凉，各位小伙伴们记得多穿衣服，不要着凉哦。好了，下面让我们来一首音乐，振奋一下你刚睡醒的大脑。